سلام مثل همیشه من یاسر جیان هستم مثل اکثر اوقات و این امیدوارم قسمت آخر از این ویدیو آخر از پارسر جیسونمون باشه یه مقداری کدوم رو میخوایم در واقع تموم بکنیم تقریبا و یه کمی در مورد کار دیگه که با این کد میشه کرد صحبت کنم ولی فکر میکنم که اوجا رو که در واقع ویدیو آخر باشه احتمالا پرفرمنس لودرمون رو هم چک میکنیم من چکش نکردم ببینم چه جوری خب ویدیو قبلی رو اگر دیده باشید استیتمون این بود که آره استیتمون این بود که لود میکردیم تو مموری جیسونمون رو و سعی کردیم که از تو مموری پرینتش کنیم ببینیم لودینگمون درست کار کردی یا نه پرینترمون خیلی خوب کار نمی کرد دلیلش هم برای مورد صحبت میکنیم ولی قبلش اجازه بدید که من یه قسمت از کدی که مربوط به این پارسل لو لیول نیست رو از اینجا بیارم بیرون من فکر میکنم که این سیکولیشال نود ما مربوط به حالا اسم خوبی هم نیست البته حالی که فکرش میکنم ولی برقا این اسم زیاد خوب نیست مربوط به لو لیول پارسر لو لیول ما نمیشه و من باید این تیکه از کد رو در بیارم پس فقط به دلیل که بهتر دیده بشه گذاشته بودم توی این فایل این توی کد جیسون نمیزیم خب یه بیلد بکنیم همونطور که میبینید متاسفانه کل تمپلیتی کامپایش تو میکشه برگردیم به پارسر جوری که ما میتونیم به در واقع لودر لود جیسون مون رو درست بکنیم در واقع نمایش جیسون مون رو درست بکنیم تقریبا من معتقدم که در واقع مطمئنم که مشکلی توی لود جیسون مون نیست و لود مون داره درست کار میکنه دیتا سترکچر این مموری مون هم اوکیه چیزی که داره غلط کار میکنه چیزی که داره غلط کار میکنه نمایش مونه بذارید یه بار اجراش کنم فقط برای اینکه مشکل رو ببینید مشکل اینه که برای این جیسونی که بالا داره ساختارش رو می‌بینید ما دو جور مختلف داریم اینو پرینت می‌کنیم یکی پرینت پرتی پرینتره ولی همونه که مستقیم تو پارسینگمون اتفاق می‌افته لایه پارسینگمون اتفاق می‌افته و یکی هم این که دیتا استراکچری که تو مموری لود کردیم و بعدش دامپ می‌کنیم اتفاقی که اینجا داره می‌افته اینه که نستینگمون درست در انجام نمیشه یکی مثلا یه مشکلش اینجاست که آبجکت پرنت هم است ولی این چایلش بعدش دیده نمیشه و یکی هم مثالش این آخر اتفاق داره میفته که این ارائه با اینکه چایلدی نداره ولی اینا رو دارن چایلد اون دیده میشن و این اینجا هم یه باید داره کنید برای اینکه اینو حل کنیم من فکر میکنم که پرینت همون رو باید ریکرسی میکنیم یه راهش در واقع این یه که به ذهن من رسید اینه که من بیام نودای اند هم به دیتا هم اضافه بکنم یعنی وقتی دارم دیتا رو پارس میکنم این مموری وقتی یه آبجکت مثلا میبینم چایلش رو بذارم و یه نود آبجکت اند هم بذارم اینجوری این کار کردن نمایش دادنش خیلی راحت و تریویال میشه من هر وقت نودی مثل آبجکت رو ارائه میبینم یه دپت هم یه دونه یه نستینگ هم یه دونه میبرم جلوتر و هر وقت نود اندش رو میبینم نستینگ هم یه دونه میبرم هم و نود اند اون تایپ اون چیزی براش نمایش نمیدم ولی این کار بده به خاطر اینکه من یه نودی سری نود اضافه دارم تو مموری اینجکت میکنم که خب کار خوبی نیست من نمیخوام این کارو بکنم دیتا استراکچر هم فکر میکنم که بعضی وقتا دیتا توش داره که به چه درست نمایشش داد فقط بحث فقط بحث نمایشه که مشکل داره فکر کنم نمایش رو اگر ریکرسیو بکنیم مثلا حل میشه فکر میکنم یه فانکشنی اسم 
فکر میکنم که فعلا بذارید تو این شروع کنید این بار تغییر کنه برای خب پیدا با این شروع بکنیم نکته جالب اینجاست که اگر که درست لودش کرده باشیم یعنی در واقع درست باشه جیسون همون اون آرای همون اند نمیخواد اندش رو لازمیست بدونیم Let's take a look at it. So, let's take a look at it. Let's take a look at it. رو که اونجا داشتیم میرنیم تو هسترین تیبل رو هم باید پاس بده اوکی هسترین تیبل رو هم پاس بده بزن پس اینا از چند دوریتون خوشم نمیاد ولی به حال فرض کنیم که حالا فعلا نوکی دارم خود رو به تمیز کردنش فکر میکنم خب آی رو دیگه نداریم پرینت کنیم آی رو نداریم پرینت کنیم آی رو نداریم پرینت کنیم پس بدم آیا 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 هم هست اگر آیا مهم هست بز آیا آیا پس بدم اینت اندرکس بجه آیا میزنم اندرکس بجه آیا دفت هم میزنم این همه این دفعه مختلف نمیزشتم بعد دو داریم
خب بزن بریم درست کار میکنیم نال اگر باشه یه چیزایی می نویسیم که نکستی بلینگ آف ستا اینا باشن و برمیگرد بول باشه همینطور باید این یک شکلی نیست اگر اینت باشه هم همینطور اگر یلم باشه همینطور سترینگ باشه سترینگ باشه میشه سترینگ تیبل کلاس این خب مسئله وقتی پیش میاد که اره باشه یکی از مسئله وقتی پیش میاد که اره باشه خودشو بنویس چایل کاونتش هم بنویس و بعدش به صورت ریکرسیف همین فاکشن رو فرق خواهی کن ریکرسیف ریکرسیف چیه؟ ریکرسیف میگه که دیسپلی لودد یا پرینت لودد پرینت لودد نود نود بار نود به اضافه یک همچنان اند نود و ایندکس بعد هم بلاقی یک اشالله ها ایندکس چیزی که بعد بگم چند تا مصرف شده خواهی هم هم یه چیزی هم باید برگردونه خب پس بذار current node و اینجوری نمی نویسم current index رو دارم اینجا درسته بگیم current index و چیزی هم اینجا برمیگردونم index رو بعدیم index بعدی طور که چندین بار توی این ویدیو گفتم من اصلا آدم صبح نیستم در همین جفتی این ویدیو رو صبح میگیرم خب باید این نکس بعدی رو برگرد کنم چه خواست و میگم که به تو بنویسیم Yeah, I'm going to 
میگم خندگاهی که کلم کاره تو اینجا سادم قرار بگم مود و اندکس مود و اند از این از روی ریلیس بردارم که بجا بسیده و من خطایی از رو تاو بده نود دلتی که بود خیلی هم خوب بود میرسیم به این اینجا میگیم که نیکست مساوی است با نیکست و ازنگی یک تعداد فرزنده شو میدونیم دیگه میخوایم از ساختار درختیمون حتی اکثر سپلار رو بکنیم آی کوچکتر است از command.container.childcount print loaded node همون بگین و همون end next ولی چی depth depth به اضافه یک رو string table هم که string table و next مسابقه به چیز که این برمی دارد امیدواریم که بکنم این ها رو همه رو به جای break با بزنم return نه این ها این بار فانکشن های مستقل جدا از همه نیده فعلا فعلا این کار میکنی break هاشم break هاشم این ریل سترینگ هم همینطور و اقیل این شکلی نیست کاره آخرش یه چیزی دار برگردیم آخرش چی برمیگردیم آخرش نیکس رو برمیگردیم درسته برای آبجکت کمی وضعیت مون پیچیده تره آبجکت چگیریه آبجکت ما میدونیم که کی ولیوی فعلا نمیخوایم کی ولیو کار خاصی باشه بکنیم ولی میتونیم حالا بذارید فعلا من یه بیسی بنویسم ازش ببینم که به کجا میرسم اصلا ساختار کلی این درست هست یا نه بعدش یه فکری واسه یه بقیه میکنم پس این درست دو زاد در این که امیدواریم این اورفلو نشه دقت کنید که این کار تقریه تر کار پروڈکشنی نیست این هم نمیخواییم را ریترن میکنیم و اینجا ریترن میکنیم چی؟ ریترن میکنیم اندمن های اینت اندمن های بگیم تچ ریترن میکنیم و توی این
خود رو من کلن سیبل می کنم از کلن باشه این رو دیسیبل کنم کلن فور رو دیسیبل کنم چون یه دونه نود آخری پیشتر نداری من هم چاپ می کنیم چی چاپ می کنیم؟ میگیم که بگیم که print این print loaded begin or end begin or end begin 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 note و note the base of یه چیزی note the base of چی used نود و سفر و دف سفر و سترین تیبل سترین بعدش هم میگم که آخرش دوباره بگو پرینت پرینت در صد دی در صد دی خب این بتون زیاد کراش میکنه طبیعتا کامپایل نمیشه میکس دیفینیشن آها اوکی این قرار نستم هم هم بریکار بذارم هم هم نیکست کنم که شست آفتاری تر نمیست باشی حالا فعلا اوور بی عالم ریدان دنسی چرت داریم تو فانکشن مو ماست ریترن اویل فانکشن داز ریترن اویل یو از همه یه کیس هاش مگر ریترن نمی کنه و دیفالت هم مگه نداره یکیش احتمال هم نداره یکیش اگه بود می گفتش که آه ریترن هم بگیر خب نوت بزرگ تماسابی اند بود ریترن کن این ریدانستی چه بعد بعده وقتی چند تا ریترن استیفت داریم وارنگ مانگ هم که نداریم بزرگم چه جایی پرش بکنم همچنان لود هیونچ جیسان هم اینجاست بسی کنم ده برم پرسش بکنیم چند با پرسش بکنیم از اتی بانه هنشتن بذاریم چی شد؟ بگرم پرینت 50 نوت این درسته چون پنجه تا نوت داریم توی این آبجکت رو پرینت کرد همه فرزند آبجکت هم گرگو کنید آبجکت دیگه برنامه گردیم تو اون سطح دفت فرزند رو فرست نیم جان این فقط کی ولیو ها رو حالا یک کاری داریم باشون میکنیم که جوریه در واقع اوکی مشخصه دیگه کدوم کی کدوم ولیو دیگه ما خیلی حتی برای آبجکت بتر اینجا که بنیم سنف بذاریم این آبجکت ننگره این آبجکت این آبجکت این آبجکت در از دور نرم و این کار بکنم که بتر خیلی بهتره در میگه این آورفلو میشه نه از این مطلعی هستی خب خواشه میبینیم چقدر 
شانس کد غلط توی برنامه عادی اون هست از این فقط داره یه سری از زرار رو میگیره ولی واقعیت اینه که آره این ممکنه با فلو بشه نمیدونیم نمیشه ولی خب خب First name John, last name Smith is a like true age 27 address یک کلیده که این یه ولیو چارتاییه یک دو سه چار پر یک یک دو دو سه چار سه سه چار چار چون در مدرس یکی میم اقب این اره ستایی هر کدوم یه ابجکت توش نستینگ اون هم توی که درسته ساخت این یه اره این سترینگ چیلرن اره سفر طولش برای همین هیچی, هیچی نست نمیشه زیرش سپاس ناله ام هم که ببینید ساختار رو ببینید دیتایی که لوکری بیش مشکل نداره فقط شوی دیسپلی ایش بیش مشکل نداره این هم از این حالا که این کار رو کردیم یا اون پریتی پریتینگ رو انجام میدیم میتونیم میتونیم پرفرمنس این لود کردن این مموری مونم چکنیم این هم خب هم چجوری کار میکنم چجوری کار میکنم اینجا بیچمارک جیسن باید بیشه اولا اینجا بیچمارک چرا نیم آخر این فکشن دیگه می نیمسم به اسم بینچمارک جیسون جیسون هم نلود کردیم ولی از این خارمه پیش صفحه کنم دو ستا بیشتر لازم دارم دو تا بار میشه لازم دارم خب هینت نلود کردیم هینت و که اضافه کردم براشون باید مموری الوکیت کنم میگم که وای جیسان نود نه سکنود سکنود بودستار نودز مساوی از با کار که نداریم و اینا رو دلیت میکنم دلیت میکنیم استرینگ زمون رو و دلیت میکنیم نوز میکنیم ایشالله که از این نمیزنه بیان لود خود بایل میکنیم دوباره 
outer loops inner loop for validating stick and load this option load system so this is the only parameter to come there any parameter to go to hash that I don't know possibly چنین پارامتر رو نوز و نوز کانت هینت و نوز نوز که ادرس شد پاس بدیم Expected care position. The command for that will بیشتر از یه امیتا نوت داریم اوکی باشه چه دارمت میشه در امیتا بس بزن اون ولی دارم چاپ پد بکنم ولی ها رو باید چاپ کنم هر باری که میره این تو این هم میتونه از این کاره بیارم Yes. 
Oh, use cameras. این هم مشکل داره تو این متقاده که حالا که 24 مگا باید مموری چیز بشتر نداره میگه 10 میلیون تا رو ولیشنش فیل شد خب اشتباه داره میکنه میگه دیگه انقدر که نود نداره اون جیسون لاستن چه خبره ها ولی این این که میگه به خود ساعتان همینجوره کم میشه ببینم یک و شیش دخمه گیگاوایت مهماری به دارم میدم سریعی میتونم میتونم خب ببینیم شونزده میلیون نوت این جیسانه هست و سی و شیش مگاوایت سترینگ خب من ناراضی نیستم ولی از این اتفاقه یعنی پرفومنسش اوکی نسبت به اون خیلی بده مثلا این چهار مهم تر بذار این لوپ ها را درست کنم راحتر لوپ سه بار راحتر لوپ بزنم پنگ بار را درست این کار را انجام بده سه بار بزنم پنگ بار این کار انجام بده چه پرفرمانس شما بد شد کدام بزرگ شد چی شد اوتیمالیزیشن هم خراب شد اون چرا خرابش ببینید همونطور که میبینید پرفرمنس خیلی خیلی چیز حساسیه و واقعا زیرو کاست ابسترکشن وجود نداره میبینید من امتحان شبت می پایین کردم من الان این لودینگر رو برمیدارم ببینم چی میشه آیا کدام یه درست میشه یا نه ماجیکلی اینو من دیگه گرو اگر من جیسون رو دیگه بردارم آیا ولیدیشن رو درست میشه سرعتش ولیدیشن سرعتش درست میشه تقریبا این رو کده هم اثر میزن کامپایلر یه جایی گیب اپ میکنه این دلیلش برحال همونطور که در طول در طول این سری ویدیو ها دیدیم اگه دقیق کرد اگه یعنی ویدیو ها دیده باشین همه رو پرفرمنس ما به دلایل خیلی مختلفی همینجوری بالا پایین میره هیچ وقت ما اینوستیگیتشون نکردیم ببینیم دلیلشون چیه ولی به هر حال همیشه هستن یعنی میتونستیم اینوستیگیت کنیم و باید میکردیم اگر این کد حساس بود طرف من بیشتر استراکچر و و اینکه ببینید الان این شمشیر دو لبه است در واقع یکی از حرفای من بوده که ببینید که با کد جنریک میشه پرفورمنس خوب تولید کرد حتی از ورژن جنری ورژن جنریک دیگه ای که میتونیم بنویسیم که بعد از این جنریک نیستن بهتر پرفورمنس بود بذارید این در از اول توضیح بدم اول این عدد رو توجه کنید همونطور که دیدین دران داشتیم اجرا میکردیم من این عدد رو 600 مگا بایت بود در این عدد بالا یعنی شون 800 مگا بود دوباره عدد پایینی هم حدود 300 هم بخواب به نظر من قابل قبوله به نظر من 
از 800 به 300 برای اینکه دیتا رو لود کنیم قابل قبول هر چند من مطمئنم این 300 رو من میتونیم تا رو همین رو همین سیستم باید تا یک گیگابایت بریم بالا یعنی از اونم باید بهتر بشه واقعا باید آپتیمایز کنیم خودمون هیچ کاری ما برای آپتیمایزیشنش نکردیم هیچ کاری احتمالاً چندین تا لوکاپ تیبل رو نمیدونم این چیزا میتونیم استفاده کنیم یه کمی لوک هد انجام بدیم یه کمی هیوریستیک بزنیم مایکرو آپتیمایزیشن های مختلفی انجام بدیم یه عالم کارهای مختلف میتونیم بکنیم که پرفورمنس اینو بهتر کنیم ولی ال اولدی پرفورمنس اوکی دارم کنید که این 300 مگابایت پر سکند تقریبا یا 12 سایکل پر بایت واقعا دیتا رو داریم میاریم تو مموری و تو مموری هم به دیتا هم تقریبا حال رندوم اکسس نداریم به همه دیتا ولی لوگاری دست اساسی لوگاریتمی داریم به همه دیتا هم دیت فرست میتونیم دیتا رو تراورس کنیم هم بریت فرست میتونیم این کار رو انجام بدیم بریت فرست هم باسته بود از اون نیکست سیبلینگ هست حالا به نیکست سیبلینگی که جمع میکنیم توی مدام و مموری مونم مموری الکیشن مونم خوبه یه دونه مموری الکیشن انجام میدیم یه حالا میکار خوب میکنیم خلاصه چیزی که میخوام بهش توجه کنید اینه که من چندین جور میتونستم این کدو بنویسم من میتونستم یه دونه جیسون پارسر تک منظوره بنویسم مستقیم بیام همین لودر رو انجام بدم و مستقیم یعنی کدش رو همینجوری بنویسم اون کدی که مدار رو منیپیلیت میکنه رو صاف بذارم توی پارسر احتمالا پرفرمانس هم بهتر میشد احتمالا اپتیمایزبیلیتی هم حتی بهتر میشد چون همه کدو هم باشتم یه جام نیدیدم احتمالا حتی برای کامپایلر این اپتیمایز کردم بهتر میشد. اگر اون کار رو میکردم اون تو پارسر هم تک منظوره بود میتونستم از یه چیزایی مثل مثل ماکرو این استفاده کنم ولی خب اون دیگه هیچ مودیفای کردن رو کد اصلا نمیتونستم اکس ماکروز استفاده کنم یه هدر بینی میستم یعنی متو پروگرامی هم اونجوری انجام کنم ولی خب نمیخواب کار رو میتونستم حتی کود جنریشن داشته باشه یعنی میتونستم سیستم بینیستم که بهش بگیم پارسر جیسون واسه چی میخوایم بعد کدش جنریت کنم ولی به هر حال تمپلت ها تقریبا اپروکسیمیشن همونه ولی این این کد یه کد تک منظوره بود ما کد تک منظوره رو گرفتیم کردیمش جنریک تقریبا تعریف جنریک پروگرامینگ همینه که من یه الگوریتم رو پیاده میکنم که اینجا پارس جیسون باشه و توش کاستمایزیشن پوینت میذارم بر حسب تایپ هم که اینجا تایپ کال و کامه و این به من یه انگار یه مجموعه از راه حل‌ها رو میده من یه پارسر نوشتم ولی یه مجموعه عظیمی از پارسر های مختلف رو انگار دارم آره تو باش فقط فقط کاستمایزیشن پوینت ها رو کاستمایز میکنم و دیگه یه عالمه پارسر دارم الان ما حداقل دو نمونه فکر کنم سه نمونه شده نوشتیم میگه که پرینت پرینت پرینترمون یکی این که لودش میکنیم یکی هم ولی دیتور من که مثلا یه چارمی هم ما خیلی نچرال لازم داریم این که تعداد نودا و استرینگمون رو بشمره مثل همین لودرمون باشه فقط نودا رو بشمره هیچ کار پیچیده‌ای نکنه نودا رو نگه نداره فقط نودا رو بشمره استرینگ رو هم بشمره کراکتراشو و بهمون به بگه چه بافری باید الوکیت کنه اینجوری اونو یه بار کال می‌کنیم احتمالاً با سرعت تقریبا هم بالای ران میشه و بعد بهمون میگه چقدر مموری رو الوکیت کنیم و بعد پایین روش کال می‌کنیم اوورهدش مثلا یه چیزی حدود چند درصد اگه مثلا یک و یک دهم ثانیه میاد سه ثانیه مثلا 40 درصد اوورهد مثلا و چه درصد اوورهد من دیگه میدونم مموری چقدر بالا الوکیت کنم و مموری مو پریزرو می‌کنم هر چند که خیلی راحته که این همین سیستم لودینگ کی نوشتم و مثلا یه بافر کوچیکی بهش بدم یا اصلا بافر بهش ندم و خودش بافر الوکیت کنه اینجوری که هی بافر رو دو برابر کنه یا یک کنه برابر کنه یا هرچی هر وقت با تمام میشه مموریش اونم احتمالاً پرفورمنس خوبی خواهد داشت یعنی پرفورمنسش قابل مقایسه خواهد بود با این حالا ممکنه یه چند درصدی از این بدتر باشه نمیدونم تو اندازه نگیریم تجربه نشون داده که تو اندازه نگیریم نمیدونم خلاصه دو تا پارسر رو توصیف کردم یکی پارسر تک منظوره یکی پارسر جنریک این شکلی یه پارسر دیگه هم هست که من کال بکام و ویرچوال و اینترفیسی و این چیزا می نویسم و اون یه ورژنی از همین پارسر جنریک خواهد بود به اندازه این جنریک نخواهد بود چون تایپ ها مجبورم کانکریت کنم ام، ام، یعنی مجبورم یه سری از استراکچر یه چیزی از اون استراکچر رو کانکریت یعنی مشخص کنم و کانسترینت کنم که ممکنه احتیاج به کاستماایز کردنش داشته باشه و پرفورمنس هم قطعاً وقت خوب نخواهد بود هر چند که کامپایلر رو ویرچوالایزیشن انجام میدن در تئوری همون طور که میبینیم در تئوری این کامپایلر ما همیشه باید میتونست مثلا کد ما رو این لاین کنه همین الان یه لحظه پیش من این کد رو ران کردم و پرفورمنسش پرفورمنس والیدیشنش نصف این بود نصف نه مثلا دو سه بونه این بود شد سر بود در مقابل هیست سه چهار رو میشه پوینتی که من میخوام ازش بگیرم اینه که 
جنریک پروگرامینگ پرفورمنس در تضاد نیست و حت... یعنی این جنریک پروگرامینگ از راهله عادی که معمولا تو دنیای اوبجکت اورینتد می نویسن جنریک تر و بهتره کدمون از جهت های تمیز تره هر چند که دیباگ ابیلیتیش لزوما یعنی دیباگ ابیلیتی نه ریل ابیلیتیش یا کمک آی دی به اون میده لزوما بهتر نیست ولی به هر حال اینا رو میشه درستش کرد همونطور که دیدم من اول با یه تایپ کانکریت شروع کردم بعد خودم تمپلیتی کردم که بتونم کمک آی دی رو بگیرم یا حداقل یه ذره اون اولش یکم دیسکاورابل باشه کد اگه کد برام پیچیده است میتونم از اون کار شروع کنم و پرفورمنسی هم اگر واقعا پرفورمنس ابسولوتلی برای من مهم بود من باید کل تک منظوره می نوشتم این اصلا چیز بدی نیست اصلا چیز بدی نیست وقتی که صورت مسئله و من می دونم اگه من این جیسان رو می خواستم برای لود کردن فایل مثلا GLTF استفاده کنم که حالا GLTF فایل هاشون معمولا بزرگ نیست ولی به هر حال فرض کنیم که می خواستم واسه یه ویب سرور استفاده کنم یه یعنی ریکوست سروری که سرور بی بک اند پروگرامی که ریکوست جیسون میگیره و کورس جیسون تولید میکنه باید برای همون جیسون هم مینوشتم پارسر هم مینوشتم تو اون ریوز کیس من در ثانیه صدها هزار یا میلیون ها ریکوست دارم و معلومه از چه جوری از اون نتورک داره میاد دقیقا باید برای همون ریوز کیس کدام بنویسم و خروجی من مشخصه یعنی تایپ خروجی چی میخوام باشه اون چیزی که بدنه سرورم میخواد کانسیم کنه و استفاده کنه پس جنریک اونجا خیلی معنی نداره و پرفورمنس هم اتفاقا خیلی مهمه اگر سرور سافر نوشته باشید دیده باشید و پروتکل های تکست یا آدم از زمان سرورتون رو میگیرن و یه بخش از این زمان سرورتون سر سر پارس کردن تکست و جنریت کردن تکست میشه جنریت کردنش هم داستان خودش داره که البته بیشتر به مموری الوکیشن مربوطه اونجا که جنریت دارید میکنید ولی به هر پارس کردن تکست و جنریت کردن تکست همیشه مسئله است توی اون سکتور از دنیا برنامه نویسی فرض کنید که پایپلاین گیم دارید می نویسید و توش این فایل ها رو میخوایید بخونید و به چیزی که تبدیل کنید یا اصلا گیمتون مستقیما همین فایل رو داره کانسیوم میکنه و لود لود تایمتون کاملا تاثیر مستقیم داره مگابایت ها از این فایل ها دارید چند هزار تا از این فایل ها دارید هر کدوم چند کیلو بایت هن و اونجا هم باز آپتیمایز کردنش برای دقیقا یوز کیس خودتون معنی داره جنریک نوشتنش خیلی معنی نداره جنریک نوشتن توی لایبرری معنی داره ولی میتونیم همونطور که دیدیم جنریکی داشته باشیم که پرفورمنسش آشغال نیست خیلی بد نیست یعنی میشه نتیجه گرفتش به دلایل پرفورمنس یعنی تو چند نه 95 درصد یوز کیس ها احتمال اوکی هر چند که میشه سا... بیشتر برای من ساختارش مهم بود ولی به هر حال این یه کدش رو یا موقعی آنلاین خواهم گذاشت فعلا که اصلا وجود نداره کدش چه کار میشه روی کامپیوتر اگه هارد نیم بسوزه این کد از بین میره خیلی غیر مسئولانه دارم باش برخورد خلاصه قدم های بعدی که در مورد این کد میتونیم برداریم همونطور که گفتم این این پارسل که من نوشته این لودری که من الان نوشتم لودر خوبی نیست چون من باید بهش بگم چقدر مموری بگیر یه دفعه مموری من بهش باز میدم و این اصلا کار خوب نیست من در مورد جیسون هم ممکن هیچ ایده ای نداشته باشم چه مموری باید بگیرم زمین اینکه با زحمت کم من میتونستم اینو جنریک بنویسم جنریک نه از این نظر بنویسم ادپتیو بنویسم که خودش مموریش رو مموری بگیره یا حداقل به من ریکوست بده وقتی که اوت اف مموری میشه اون دو فانکشن لودره به من بگه که من مموری تموم شد مموری استریم ها تموم شد مموری نود ها تموم شد و من یه کاری بکنم با فر جای بهش پاس بدم یا اینکه بگم دیگه مموری ندارم بس همین دیگه که فوندی کافی ده به ورود در کار ا ولی خب کلا پیش نمیشه جنریت کردن جیسون اصلا کار سختی نیست همونطور که دیدید تو اون پرتی پرینتر این کارا کرد اینجا تو این یکی هم میتونیم این کارو بکنیم من یه جایی از چیز در رفتم آها من یه کار خوب میخواستم بکنم اوه بزنید من این پرفورمنس رو با یه چیز دیگه بعدش این کار میکنم بزنید صحبت رو تمام کنم بعد یه کاری میکنیم در مورد این پرفورمنس میخوام با یه چیز دیگه اندازش بگیرم آره خلاص جنریت کردن جیسون کار ساده ایه همونطور که دیدید اون دیتا استراکچر این مموری ما اونقدر دیتا توش هست که بتونیم راحت جن جیسون جنریت کنیم مجبور جیسون خوشگل پرتی حتی ما اطلاعات اضافی در مورد اینتجر و ریل داریم که جیسون استاندارد اینو نداره جیسون فقط یه جور نامبر داره که در شکلی چون جاوا اسکریپت شکلی <تصفح> آره 
اون پرسه اون کار اضافه ای هم میکنه ولی خب تو همه ای کار برده عادی اینو لازم داریم یه فرق بین این تجربه دیگه رو لازم داریم هر چند تو جنریت کردن شاید باید دقت کنیم وقتی این شکل داریم کار میکنیم که مثلا یه دونه دات سف اگه ریلی داریم که تصادفا گرد صحیحه مثلا هشته هشت نقطه سف جنریت کنیم که وقتی داریم میخونیم باز ریل برگرده تایپش این یعنی تران نکته که همه جنریت کردن به نظر من میرسه اینه تو اسچینگا طبیعتا یه کاری باید بکنیم یو تی اف ای تو من خیلی خوب دیکود و اینا نکردم ولی فکر می کنم که استرینگی که من دارم الان نگه می دارم تو مموری این استرینگی که دارم نگه می دارم استرینگ های UTF-8 چون تو فایل جیسون استرینگ هم UTF-8 تنها چیزهایی که غیر UTF-8 هن اون یونیکود هایی که در اون کود پوینت های یونیکود هایی که مستقیما امبد می کنم توی استرینگ هم با بکسلش یو که اونم من دارم تبدیل می کنم به یونیکود تبدیل می کنم چند بایی یونیکود و دارم می نیسم یه به UTF-8 دارم تبدیل می کنم. پس قاعدتا از چیکاری که تو مموری میاد یو تی اف ای تن به دوباره نوشتنشون میتونم همونجوری بایت ها رو بنویسم احتمالا سیف احتمالا سیف آره سیف به نظر اکسپرت نیستم من در این زمینه که یونیکود چی سیف چی نیست ولی فکر می کنم سیف باشه که استرینگای که اینجا داریم به جز به جز کنترل کراکتر ها ما تو پارسر هم در مورد این گفتم که ما کنترل کراکتر رو خاص باشون برخورد نمیکنیم اون کدای یونیکود بک اسلش یو ای هم که توی استرینگ اون امبد شدن ممکنه کنترل کراکتر باشن و عمدن اونجوری امبد شدن برای همین تو جنریت کردن پس باید این نکته هم دقت کنیم که احتمال اگه کنترل کراکتر دیدیم اونا رو باید با صورت هگز اسکیل کنیم یعنی به این احتمال نمیتونیم همه رو صورت بافر بایتی بنویسیم هرچند تو این دور زمان فکر نمی کنم که کنترل کراکتر با من مسئله مهمی باشه امبد شدنش تو استرینگ خب آم. کاری که من میخواستم بکنم به شما در مورد اکسینشن های صحبت میکرم به شما در مورد جنریت کردم صحبت میکردم آها یه جور دیتا سترکتر دیگه همون دیتا سترکتر نود بیسته یه مموری مونه که اصلا سخت نیست این پارسر مون این این تیکر این سیکونشال این مموریگر رو کدش رو ادبت کنیم به این که یه کد دیگه ای بنویسیم که شبیه اینه و نود مموری نیو میکنه اتفاقا کل چیز ساده تر میشه تا حد هی hey, نود نیو میکنه و یه رو تا آخرش برمیگردونه ممکنه بخوایم از این ساختار از این یونیونه دور بشیم و به جای این مثلا از یه وریانتی انی یه, یه چیز این شکلی است از یه سام تایپ استفاده کنیم الان من سام تایپ رو خیلی مسخره پیاده کردم خودم پیاده کردم یونیون بیشتر برام مموری و لیات مهم بود ولی میشه یه کمی پیچیده تر اینو انجام داد مثلا ولیو جیسون یه جور دیگه پیاده کرد Uh, اون بد نیست واقعا اون کلاس سازی ولی خب میشه یعنی اگه من نود بیسد باشه ساختارم دیگه این شکلی نمیتونه باشه دیگه نود بیسد بعد آرایی از پوینتر به فرزندام داشته باشم یا حداقل پوینتر نکست تو پرپ داشته باشم اینجور چیزا داشته باشم یعنی یه جور سایه از دیتا استراکچر دیگه ای میشه دیگه نود ها هم احتمالاً از همین نود نمیتونن به هر حال کلا کار سختی نیست یه پارسل اون شکلی نه یعنی یه لودر اون شکلی نمیشه نود منیجمنت اون شکلی نمیشه ام آره اصلا کار سخت نیست. در مورد جنریت کردن صحبت کردم، در مورد لود کردن صحبت کردم. در مورد تبدیل هم میتونیم صحبت کنیم. من میتونستم اینو به اکس ام ال مستقیم تبدیل کنم جیسون ها رو. جیسونی که به اکس ام ال میخواد تبدیل حتما در موردش لیتریچری وجود داره ولی چیزی که به نظر من میرسه اینه که نودامون تبدیل میشن به نودای اکس ام ال که مثلا کی ولی همون ساعت شدیوت کلید دارن از اینجور چیز رو ولی یوشون توشون هم بچه بود یه همچین چیزی یا مثلا تایپ نودمون به اون اتریبیوت توی اکسمل همون هست تقریبا یک به یک یعنی میشه تقریبا یه جوری تبدیل کرد به اکسمل که بتونه برگرده ولی اکسمل الان فرمت مهمی نیست این روزا به یمل میشه تبدیل کرد یمل یکم کامپکتره بمدن یمل یه ذره پارس کردنش سخت به بیسون میشه تبدیل کرد فکر کنم حداقل دو تا سه تا فرمت مختلف برای چیز وجود داره برای جیسون باینر وجود داره یکیش مثلا فرمت مسیج پک که اتوان کامپکت و رو پس و زیاد استفاده میشه فرمت مسیج پک مثلا راحت میشه اجور جنریت کرد من میتونم اتفاقا من حسلش ندارم ولی اصلا کار سخت نیست که همون جوری که 
اینجوری لود میکنیم تو مموری مستقیم مسیج پکی لود کنیم تو مموری یا مسیج پکی رو توی استریم مانندی بنویسیم اونجا اون اوتپوتش میتونه کاستمایزیبل باشه و بایت های فرمت مسیج پک رو بنویسیم البته نمیتونه استریم باشه چون مسیج پک اگه اشتباه نکنم فرمتش تعداد اناسور آرایه و آبجکت و اینا رو نگه میداره و حتی تگ مثلا نود به نوداش با مربوط به تایمشون یعنی مر بحث به تعداد فرزندشون فرق میکنه اگه اشتباه نکنم بخاطر کامپکت رو این کار کرد و ما فرمتمون یه جوری که برمیگردیم عقب و تعداد فرزندا رو مینویسیم ممکنه توی مسیج پک آره تو انکود کردن مسیج پک دچار مشکل بشه یعنی یا باید لوک هد بخوریم و تعداد فرزندمون رو بشمونیم یا تو مسیج پک بتونیم برگردیم عقب و عوض کنیم که همونطور گفتم اون وقت طول نود مسیج پکی عوض میشه اگه اشتباه نکنم یعنی مثلا آرایی که 15 تا چایل داره با آرایی که مثلا 200 تا چایل داره سایز تگشون تو سایز اون تگ شروعشون فهم میکنم اگه اشتباه نکنم اگه اینجوری نباشه نمی بود تبدیل کردنش خیلی راحت بود تبدیل کردن این به مسیج پک اون دفلای میتونستی انجام بدیم و مسیج پک تولید کنی اصلا هیچ احتیاجی به فرمت میان میانی هم نبود ولی حدس من اینه که الان باید احتمال از روی این مدای این مموری مون مسیج پک تولید کنیم اگه بخوایم این فرمت این مموری مون من خیلی دوست دارم چون که کامپکت کار کردن با سریع ریزنبلی اکسس رندوم بهش داریم و اوکی با توجه به ساختار درختی به هر حال باید درخت رو ترورست کنیم هر جور چی کاری بخوایم باش بکنیم اینم تقریبا یکم این مسئله اینه که روی سیبلینگا باید ترورست کنیم که به یه چایلد خاص برسیم اگه بخوایم ولی اگه بخوایم از اول تا آخرش رو پروسس کنیم هزینه اضافی نداره در خیلی هم بهتره چون تو مموری سیکوانس شات تو استرینگ ما آپتیمایزیشن خیلی 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 مهمی میتونیم انجام بدیم که من توصیه میکنم اگه از یه حدی همچین کاری خواستیم در پروداکشن استفاده کنید حتما اون آپتیمایزیشن رو انجام بدید و اونم اینه که جلو استرینگ ها تو یه هش تیبل میذارید بذارید این برنامه‌شو اینجا تو استرینگ بگین نه استرینگ بگین نه تو استرینگ اند باید باشه آ خب اینجوری دیگه جمع نمیشه متاسفانه یه بافر استرینگی میخواد که استرینگ رو جمع کنه یه بافر میتونی استرینگ رو ها میتونی استرینگ رو همینجوری آ اینا قشنگه ایده کلی اینه که ایده کلی مشخصه یه هش تیبلی من میذارم یه تیبلی حالا که پیاز زیت نانوسه تو هش تیبل خواهد بود هر استینگی رو که میخوام به استینگ تیبل هم اضافه کنم استینگ تیبل هم همین شکلی سیکوانس خواهد بود و نال ترمینیتر هر استینگی که میخوام به اضافه کنم اول تو هش تیبل لوک اپ میکنم ببینم از قبل وجود داشته یا نه اگه وجود داشته تو هش تیبل من آدرس قبلی رو نوشتم که کجای این تیبل بوده و طولش چقدر بوده اسم نه دو نمش تیبل باید بگم اکسلریشن استراکچر یا اکسلریشن استراکچر باید جلوش بذارم یه کش جلوش بذارم یه همچی چیز اون کش فیلتر استراکچ نه چیه جالبه برای یه اکسلریشن استراکچری باید جلوش بذارم و هر استرینگی رو اون تو لوکاپ کنم اگر از قبل این استرینگ وجود داشت من فقط یه یه رفرنس به همون استرینگ بدم میتونم حتی رفرنس کامپینگ داشته باشم اگه میخوام میوتبل باشه این دو استراکچر هرچند خیلی خوب این استراکچر نودی که ما داریم الان میوتبلیتی رو ساپورت نمیکنه مشکلش واقعا اینه اون نودایی که تو مموری پخشن خب خیلی میوتبل ترن تا این ساختاری که ما سیکوانشال تو مموری جمع میکنیم پای سر تو آره ولی میوتبلیتی لزوما ممکنه لازم نباشه اینو اینجوری هرچند خوب وقتی لازم لازم دیگه در حال استرینگا رو من میکنم تو تیبله وقتی میتابل نیستن احتمال رفرنس کامنت هم نمیخواد و راهش احتمالا اینه که من تو استرینگ بگین و و امیت کرکتر رو این همی که اینجا دارم انجام بدم فقط تو اند اگه استرینگ کامل دارم اشتیگ استرینگ رو هش میکنم هشش رو لکاپ میکنم یا هر جوری که لازم ببینم این استرینگ از قبل وجود داره یا نه اگه وجود داره این استرینگ که اضافه کردم پاک میکنم. یعنی پاک کردنش خب راحته دیگه اون پونتر رو فقط میارم عقب اون استرینگ بافر کارنته هست اینو میارم میذارم اوله استرینگ هم همونجای که از اول بود اینجوری حتی بافر تمپراری واسه استرینگ هم نمیخوام چون این تیبل گونده ای واسه استرینگ های تمپراری دارم دیگه استرینگ هم دارم از همون موقع تمپ استفاده میکنم و این خیلی آپتومازیشن مهمیه برای جیسان حتی من اینه که مثلا جیسان بر حسب اگه آره زیاد داشته باشیم آره آبجکت زیاد داشته باشیم جیسون یا عالم از استرینگ هم تکراری میشه چون کلیدای اون آبجکت ها خواهند معمولا خیلی زیاد استرینگ تکراری تو جیسون و آپتومایز کردنشون نسبتا مهم با آپتومایزیشنش خیلی هزینه زیادی نداره به ازای هر استرینگ یه دونه لوکاپ هشتگی بود 
یا هش فانکشن حتی هش فانکشن هست هش حساب کردن و میتونیم بخاره ابیت کرکتر انجام بدیم لازم از آخرش بریم هش کنیم ولی حالا هش همون ممکنه اینکرمنتال نه هزار تا داستان داره آخرش بریم هش کنیم بهتر راحت تر خلاصه این اپتیمایزیشن مهمی که میگم اگر تو پروڈاکشن از این استفاده میکنید حتما این اپتیمایزیشن رو انجام بدید و ساختار بیرونی اون اصلا لازمیست تر کنه حتی اون هشتایی بله لازمیست برگردیم هر چند هشتایی بله رو برگردیم بیرون یعنی در واقع یوزر به ما هشت تیبل رو بده فایده زیاد داره اونم که میشه باش چندین تا جیسون مختلف چندین تا جیسون مختلف میشه توی یه دونه هشت تیبل استرینگاش رو نگه داشت بس تکراری بودن استرینگا توی بین این جیسون استفاده کرد مثل همون مثال ریکوست ریسپانس که گفتم حتی میشه دو تا هشت تیبل داشته که برای کلیدا که برای ولیو و کلیدا احتمالا زیاد تکرار میشن ولیو ولی ممکن زیاد تکرار نشن کلی کار میشه کرد با این ساختار کلی کار میشه کرد در مورد پرفورمنس بذارید اینو من بگم همونطور که دیدید و هر دفعه که ما اجرا میکنیم تقریبا یه پرفورمنس دیگه میگیریم و این خیلی 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 بده و اینه که با یکی از دلایلی که باعث میشه تو کدای پرفورمنس سنسیتیو سراغ خیلی جنریک کد نریم اینه جنریک مثلا پیچیده اینجوری یا جنریک میتونه ساده باشه ولی کدای تمپلیتی پیچیده باعث میشن که کامپایلر خیلی راحت آپتیمایزیشن هاشون ایده بگیره همونطور که دیدید من با کامنت کردن و از کامنت در آوردن یه تیک از کد کلی پرفرمنس هم فرق کرد. من حتی حتی میزنم که شاید اگه اینو ریکامپایل ری بیلد کنم ری بیلد. ممکنه دوباره پرفرمنس هم برگرده به بچه نمیدونم چی میشه نه خوش وقت دارم بر حتی ریپرودوس کردن اونم تونست جالب باشه در مورد پرفورمنس یک کار خیلی دمدستی که میتونیم بکنیم در مورد پرفورمنس این قسمتش پرفورمنس لود یه حدس من اینه که یکی از باتل نکام اون جایی که من عدد از اشاری رو تبدیل میکنم به چیز این A2F و A2LL میکنم این این دوتا حدس من اینه که این دوتا ممکنه باتل نک باشه برای اینکه اینو بررسی کنم من اینو آها اینجا اون دارم پشت ویدیو نره ببینید سن دوباره بیا این طرف جیسون هم دوباره این طرف دوباره بتونه شو بده حتی من اینه که یه بخشی از پرفورمنس من داره توی این قدم میشه توی این A2F و A2L من که ببینم چقدر واقعا اول A2L رو من چک من کامنت میکنم ببینم چقدر بودن 290 خورده بود آخر آخرش تو پرفورمنس هرچند این تجره او 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 ببینید چقدر تاثیر داره خیلی تاثیرش زیاده فایل جیسون رو ممکن توش عدد صحیح زیاد داشته باشه دیگه اگر در اشاری هم زیاد داشته باشه این تاثیرش حتی بیشتر خواهد بود چون این خیلی فانکشن کنتری احتمالا ولی خب ممکن از در اشاری زیاد داشته باشه تأثیرش ما زیاد نمیشه خیلی زیاد داری اینو بذارم اینو بذارم اینو بذارم اینو بذارم اینو بذارم اینو از سعی خیلی زیاد داریم توی این فایل نمیدونم چرا فایل من نمیدونم فایل فایل من ترمان سده هشتاد ملا بایت هم تو که هر بار که برمان را من میبین برای دی سعی اینو که لسه هست هم چیم همه سچینگ اینو که لده هشتاکی ایفه مشتوه داره بشت هم اخ 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 ایفه مشتوه داره بشت هم بچه که مشتوه داره تو تست باید محلوم می شود من از اون ادهی که اینو اگه ویدیوی من دارن نگاه میکنن و اینو دیدن و 
داشتن داد میزدن ماهی خودشون میکشیدن از خواهی میکنن درسته اگه فرکشن داشته باشم یا اکسپوننت داشته باشم هم من ادم اشاریه دیگه و قبلا برعکس نمشته بودم و این تجار رو حد دل میکرم اول بعد وقتی دمورگانش کردم اندش رو اور نکرم بزنیم ببینم حالا اون ریاله باید خیلی تصدیب بذاره تو کارتون من چون رد بیشتر اشاریه آره این تجره این که ریل کامنته پرفومنس اونه رو بالا این تجره خیلی تصدیم نداره آره حالا هر دوشون الان کامنت هم بلی بله اگه من این دوباره بذارم حس می‌ذارم حتی برف مثلا بدتر از دفعه قبل بشه به خاطر اینکه یه سری حالتایی رو من این دجر فرض می‌کردم در حالی که ریل بودن و ریل کنتره فرض کردنش آخ آخ <تصفيق> ای درد ناکه صد مگاوید پر سیکند پرفرمنس فقط به خاطر تبدیل یعنی اختلاف بین این زمانی میبینی این نه ثانیه است خب وقتی پنگ بار این کار انجام میبینی نه ثانیه است اگه من اینو کامنت کنم ببینیم زمان شما میشه اینجا دو چهار دهم ثانیه مثلا آره دو چهار دهم ثانیه تا نه ثانیه یعنی شیش و شیش دهم ثانیه آره شیش و شیش دهم ثانیه من دارم صرف فقط کانورت کردن دابلا می کنم خیلی زیاده این سه چهار زمان رو دارم صرف می کنم خودمون دستی بنویسیم قطعا هم جوابش بدتر خواهد بود هم ام... تبدیل از آنات شینگ به دابل باینری خیلی کار رو از دسیمال در واقع باینری در واقع تبدیل کنیم این این غیر ممکن نیست یعنی خودمون میتونیم با ازار احتیاط بنویسیم ولی بذارید از این فیچر چیز استفاده کنم تو برو بمیر و از یه هدر جایی داریم این اوبرهیدش باید کمتر باشه به خاطر این که هدر مال سی پلاس باسه هیفده البته اینو باید تو به نفرام یه فانکشن داره بیست یه گروه فانکشن هایی داره بیست فرام کرد به چند دلیل اوورهد این کم بهتره یعنی امیدواریم بهتر باشه برمان مزش یکی این که اکسپشن رو نمیدونم اجکی یه سری از اجکی ساش نیست یعنی خیلی رو سر راسته تو بافر کرکتری بهش میدی فقط کرکتر هندل میکنه لوکل هندل نمیکنه هیچ کار اینجور نمیکنه و آخرش هم آره حتی نن رو نمیدونم دی نورمالایز ساب نورمالایز دی نورمالایز استلاش نمیدونم بله دای دی نورم شاید منفرق باشت باشت دی نورمال و اینا رو درست هندل نمیکنه درست هندل میکنه در واقع این اصلا نوازه بیست نگرم این موضوع باشه بزرمان این هم بلی که اصلا نظرم چی ولی یارا توش چیزی ننویسن اصلا اینجا توش باید ولی یارا چیز توشت فکرم من فرق بکنه اینا همون چنان حدود 378 مگه وید پر سکن باید باشه پرفرمانس هم خیلی متوقعی خب حالا از فرم کرز اگه بخوام استفاده کنم استود فرم کرز فرم کرز خب فرست میگیره یه لست میگیره و این نالت هایش هم نمیخواد یعنی نالت هایی میتونه نمیخواد لازم نیست باشه First last, first last, first one has the number, 
verb of verb elastum has number of verb of و یه رفرنس به ویلیو بهش پاس میدی فرمتش هم که چیز آنید رفرنس به ویلیو هست مینی کتر پلش ایچ تایپ دات خب این تئوری ما اینه که این بهتر کار میده تئوری ما ایچ تایپ هم نه این تایپ نه ریل تایپ این نان دیسکریمینیتد یا آن دیسکریمینیتد یونیونی که اینجا داریم اینجا داریم این همه سکر کچه ها مالا این اگه حواس من نوش خیلی راحت میتونم این برای شوال رو رایت کنم اشتباهی از یونیون اشتباهی است بدونم من از اینم شیطان همین کاری که من دارم میکنم یه ذره فیشیه من دارم توی یه ممبر کاملش می نویسم بعد از ممبر این تشت دوباره ممبر این تشت هم می نویسم من دارم این تک کار کنه طبق استاندارد توی یونیان هر لحظه زمان تو هر حتی اینتروالی از زمان یه ممبرش فقط می تونه اکتیف باشه حالا استیل هستم رو که بگرمیز همینه یا نه ولی برحال ایدهش همینه که من اگه ای و بی و سی با هم یونیان کردم شون من اگه تو ای می نویسم باید از ای بخونم تنها راهی که داره که بتونم بی و سی رو بخونم اینه که تو بی بنویسم دوباره انگار اوور رایت کنم ای و انگار اکتیویتیش عوض شد دقیق کنم که تو مموری این مسئله مهم نیست ولی بحث اپتیمایزیشن کامپلر کامپلر ممکنه یه عالم اپتیمایزیشن یه عالم میکنم یه سری اپتیمایزیشن هاشو نتونه انجام بده هرچند به خاطر میسیوز یونیان ها کامپایلر آلردی کلی اپتیمایزیشن نمیتونن رو اینو انجام بده به خاطر تایپ پانینگی که با استفاده یونیان انجام میشه طبق استاندارد اگه باز درست خاطرم باشه تنها تایپی که میتونه سیفلی با هر چیز دیگه یونیان بشه با الیاس در هر تایپی بشه الیاس بشه آرای کراکتری در واقع همیشه هر دیتایی که تو مموری سی پلاس پلاس داریم و میشه باز برنامه سی پلاس پلاس تو مموری داریم و میشه به صورت آرای از بایت اوف فود همیشه میشه یعنی هر تایپی رو من هر جوری بنویسم همیشه میتونم پوینترش رو کست کنم به کرستار و شروع کنم به معنی آرای بایت خوندن خوندن یا یونیانش کنم با یک آرای کرکتری و اون کرکتر رو بخونم و برای اینکسا برای اینکسا برای اینکسا اون ولی هم درست هست یعنی بایت های هر چیز رو میتونم بخونم و برای اینکسا ولی یه این توی دابل رو نمیتونم با هم دیگه الیس کنم و تو دابل رو و این تر رو بخونم و انتظار شده شم طبق استاندار درست کار کنه در عمل همه جا درست کار میکنه ها ولی طبق استاندار undefined behavior این و اثر واقعی هم ممکنه داشته باشه ممکنه به خاطر optimization and compiler اینا رو تو رجیسترهای مختلف نگه داره بسید تو مموری نباشن و نتونم اینو به نیست همونو بخونم اینجا کار رو نتونم ممکن همونطور که میبینین اپتیمایزر کامپایلر خیلی چیز مزخرف میده هر لحظه ممکنه یه کاری بکنه یا نکنه این که زیر اوورهد افشترکشن وجود نداره یکی از دلالش همین به جز این که حالا هر افشترکشنی هزینی ذهنی داره بعضی وقتا به فکر کردن کمک میکنه ولی اکثر اوقات اکثر اوقات به هر حال هزینه ذهنی داره تو کار واقعی ابستراکشن همیشه لیک میکنه برای همین همیشه من باید بدونم زیر ابستراکشن چه خبره برای همین تو بیگ پیکچر در لحظه ممکن ابستراکشن رو کمک کنه ولی به هر حال من باید خبر داشته باشم ازش هرچند جداگانه فکر کردن به بیرون ابستراکشن و تو ابستراکشن اکثر اوقات یه ذره اوورهد ذهنی منو کم میکنه ولی معمولا مجبورم همه حالت رو در نظر بگیرم بیرون ابستراکشن تو ابستراکشن با هم بدون. به خاطر همین در عمل ابستراکشن بار ذهنی داره به هر حال یه کانسپت جدید دارم اضافه میکنم به یه مسئله برای حل مسئله خلاصه که ابستراکشن چرا مدام دارم در ابستراکشن دارم صحبت میکنم خلاصه ابستراکشن هزینه میره و اینکه اپتیمایزیشن کامپایلر رو هم رفتار و رفتار کامپایلر رو عوض میکنه و رفتار سی پی رو هم ممکنه عوض کنه حتی با توجه به کدی که کامپایلر جنریت میکنه این اینم هزینه واقعی و هزینه زمانی ابستراکشن است ابستراکشن زیرو اوورهد یه یه امید در واقع یه آرزوه یه اسپیریشنه و ممکنه واقعی نباشه یعنی نتونیم بهش برسیم برای همین همه چیز همیشه همه کدی که می‌نویسیم رو باید امتحان کنیم باید 
اسمیش رو چک کنیم و در عمل ببینیم تو شرط واقعی ببینیم حتی این مایکرو بچ مارک هایی که نشان اصلا فایده نداره ممکن این کد من کنار یک کد پیچیده تر قرار بگیره اینو رو هم اثر بذارن و یه عالم اتفاق خوب یا بد بیفته من اون اتفاق بد هم بود خب حالا میخواستیم اینو چک کنیم این این بعد درست کار کنه وقتی به این فرام کرز یه تایپ ریل پاس میدم یه تایپ دابل پاس میدم این دابل با تبدیل کنه فقط اون فرمت تهش ممکنه ولیو بهتری داشته باشه پس تو کرز فرمت فیکس جنرال هک ساینتیفیک نه فکر کنم جنرال از هر افتر باشه پس حتی فرام آخر این که من چک کردم این تو کرزه بود فرام کرزه بود یکیشون بود که درست پیاده نشده بود تو جار استودیو چیزایش خراب بود گفتم مال سی پلاس باسه هیفده این در درسته پرفرمانس هم بهتر شد چه باگ بدی بود که لحظه آخری گرفته میشه چی؟ اون پرفرمانس از نظر من اصلا قابل قبول نیست. اصلا که چرا اینجوری کار میکنه؟ هیچ چیزی برای من مشخص نیست. بله خب ده درصد بهتر شد در اوقع از مثلا نه ثانیه رسید به هفت و نه ثانیه رو بزنیم اشتا واقعا هشت بود و نه بود اینترنت بود بود نه تو پنج بار تبدیل کردن نه ثانیه یعنی یک کنیم ثانیه تاثیر میذاره همینی که از تو نه نه ثانیه رو یک ثانیه کم میکنه همینی که از تابای تبدیل قدیمی این A2LL و A2F بیشترش توی این A2F هست بریم سراغ فرام کرد ولی اونقدر که میخواییم پر تحصیلش نیست نگیم اصلا نذاریم فرام کرد و هنوز هم پس یک و نیم سانی و به هفت و نیم سانی و شیست سانی و زنگ نه پنج و نیم سانی پنی سانی یک و نیم به بریم به هفت و نیم چی؟ نوه دیگه چه برم؟ خب یک نوع نبود سه بود زمان دو خورده دو نیم بود به اونیم به هفت و نیم پنج ثانیه تقریبا over head from cards و شیش و نیم ثانیه over head unique ds بعد نیست پرفرمانس این ولی یعنی improvement خوبیه ولی در صورت ابسولوت خیلی پرفرمانس این بده چه باید بدی بود بودم چه خوشحال بودم این آره هنوز یه عالم جای اپتیمایزیشن وجود داره شاید خودم تصمیم بگیرم که دستی بریم سم تبدیل کردن رو بعد ببینیم که در عمل بهتر کار میکنه یا ممکن است بهتر کار نکنه دستی نشه به هر حال هزینه کل درست نمیشنه دپرس شدم <تصفيق> به کلم ساعت این نصف اومه و خیلی خوشحال بودم 
very different. به هر حال این قسمت پایانی جیسون پارسرمونه خود پارسرمون مشکلی نداره تبدیل کردن فقط استریم به دابل که تب مشکل داره باید, می... باید فکر کنی بی سی تا سی سیکل پر بایت ایوای باید فکر کنیم که از سترکچرمون چجوری میتونیم استفاده کنیم مثلا اینکه ما به کاراکتر رو یکی که در میاریم یعنی مشخصا اگه خودمون بنویسیم این تبدیل رو خوب پیاده کنیم میتونه بهتر باشه چون ما یه عالم اطلاعات اضافه داریم مثلا اینکه ساینه میدونیم کجاست فرکشنه میدونیم کجاست اینتیجر پارتر میدونیم کجاست داتا میدونیم کجاست اکسپانیت میدونیم کجاست اکسپانیت داریانه همه اینا رو ما آردی میدونیم و از این میتونیم استفاده خوب بکنیم احتمالا کانورت کردن دسیمال به باینری عدد اشاری دسیمال به باینری کار ساده ای نیست و کانورت کردن باینری به دسیمال خیلی سخت تره خیلی 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 سخت تره و خوب این کار رو انجام دادن و فکر کنم تو کنفتر هم باشه نه نمیدونم خوب انجام دادنش یه الگوریتم جدیدی هست فکر کنم یه بار دیگه تو این سری بهش اشاره کردم بسم کنیم رو ریو ریو طرف خصوش من نمیدونم چی روی این موقعی واحده پول بوده تو جاپون که اشتباه نکنم ممکنه من خیلی معنی دیگه داشته باشه یه جور هیجده هاست یا معنیش هیجده هاست شاید تلفظش فرق داشته باشه باید اینه این یه الگوریتم جدیده که خیلی هم جالبه و توصیه میکنم حتما نگاش نمیدونم چرا داشت بیرد داشته بیرد آره این, این چیزی که لازمش داریم ممکنه مثلا بی ارزی که اینو پیاده کنیم برای حتی این الگوریتم برعکس ها این تبدیل کردن باینری به دسیماله و بی خودی دارم در اینجا دارم به صورت بکنم ولی و اون برعکسش همچون هزینه این کار زیاده تو اون برعکسش لازم میشه خلاص این الگوریتم خیلی جاده بود کلا این تاریخشه الگوریتم های دسیمال به باینری فلوت فلوت این باینت خیلی جالبه برعکس این راوند شیپه فکر میکنم که حرف دیگه باقی نمونده اگر کامنتی سوالی چیزی به دست من برسه بایده ولی خب اگر دست من برسه توی مثلا دو هفته آینده ای نه امروز بزنی میتونم به نموش بزنم امروز 21 اکتبر اگه تا تا کی تا مثلا نوام تا یه جایی اول نوام اما این مسافرت هم تو نوام در پیش داره اگه تا سفون چهارم نوام چهار سیوی جمزه سفون چهارم نوام سوالی کامنتی چیزی در سمان برسه و بی ارز یعنی اونقدی باشی که میشه در اونش حرف زد یعنی احتیاج جواب جوا ویدیو داشته باشه ممکنه یه ویدیو دیگه هم در این سری زبط کنم وگرنه که فکر میکنم این سری اینجا تموم میشه ممکنه یه موقعی لینک این کده رو بذارم توی رو یه جنی کده رو اپلود کنم یه جایی گیتابی چیزی و لینکش رو بذارم هرچند که بعیده چون نوشته شده این کده رو دیدید هم اگه این ویدیو رو دیده باشید دیگه البته از رو ویدیو قبول دارم مهمه. چند تا چیز مونده بحث پرفورمنس اون هنوز این دستی که نکردیم میکرو اپتیمایزیشن روش انجام ندادیم ولی خب اونا به یوز کیس بستگی داره به جیسونی که میخوایم روش کار کنیم بستگی داره جیسون اونها 90 درصد توش علت اشاریه یا 90 درصد استریمینگ مثلا یا هیچ کدوم یا به بالانس از دو یا چی علت اون طولانی ان کوتاه کوچیک هم بزرگ هم داره برای چه کاری از فایل میخوایم بخونیم و دامینیت میکنه فایل خوندن زمان مونو یا نه هر چند با این پرفورمنس 100 مگابایت پر سکند فایل خوندن هم دامینیت نمی کنه زمان اون زمان اون سی پیو تایپ باید چه خب مزخرفه این خب ایده پرس شدم هر حال خلاصه اپتیمایز کردن این احتیاج داره بیشتر از این که حالا اپتیمایزی نشده من بیشتر از این ساختاری که براش در آوردیم واقعا احتیاج به یوز کیس داره 
هرچند فکر می کنم همین آها مثلا یه کار خوبی که میتونستم بکنم که حالا میشه کرد ولی الان حوصله‌شو ندارم اینه که من یه اینترفیس سی هم برای این بنویسم اینترفیس سی ممکنه به این کمک کنه که به پرفورمنس آنالیزیس که قطعا کمک میکنه چون این تمپلیت ها پخش نمیشن تو کد مینم و خیلی راحته که من این تبلیت هم به لایبرری سی پلاس پلاس رو ببرم پشت اینترفیس سی با یک کامپایلر سی پلاس پلاس کامپایل کنم کدم رو ولی لایبرری که جنریت میکنم لایبرری میشه که از سی کالبل باشه حالای لایبرری یا دیگه دیگه هرچی لایبرری واقعا بهتره ولی هر نمیکنه یعنی میشه اینو تبلیک کرد به یه لایبرری که تو سی قابل استفاده بشه چون اینترفیس مون توش اینترفیس های لیبل تره مون رو هنوز تمام نشده ولی تو این اینترفیس تو این تمپلیتی وجود نداره تو اینترفیسش یعنی همین اینترفیس رو میشه سی استایل داشت حالا فایل هم اشکی پی اتانه فایل جدگانه یه اسم جیسون دات اچ باید بنیمیسم تو پلن هم این بود که جیسون دات مثلا جیسون اندرلان استیل دات اچ پی بنیمیسم که با دیتا سترکچر استیل کار کنه مثل هشت ایبلی که گفتم یا وکتور یا از جور چیزا یا سترینگ مثلا ادپترهای اونا رو بنویسم توش که فایل طولانی نمیشد اونا چند چند ست خط میشه ولی و مثلا دیتا سترکچر های استیل توش داره طبیعتا م... کار خیلی سختی نیست کار فقط کود نویسی کار عجب قریبی نیست اصلا تنها کار من داشت مهم که اپتیمایزشن است جمعه است که سایز این سترین رو خیلی کچیک میکنم به هر حال این از متشکرم که این ویدیو رو دیدید و امیدوارم که یه درصد کانتنتش از اول آموزنده بوده باشه و تمام